Every weekday, 16-year-old Maria Gloria Martin packs up her books and supplies and walks to her school in the city. It's a 90-minute journey to a place that offers an education she could never get in rural Guatemala. A journey to a place that puts her light years ahead of her peers. Throughout Guatemala, two million school-aged children do not attend school, and the majority of them are indigenous girls. According to the international nonprofit group Population Council, 39% of indigenous women in Guatemala are illiterate. Many are expected to stay home to help with childcare and household chores. <laughs> Maria Gloria's family is Cochiquel Indian. Her parents are barely literate and don't speak Spanish. When their daughter was offered a chance to get an education, they jumped at the opportunity. Her school is called the Maya. It opened in 2017 and it's funded by private philanthropists. It's located in the majority indigenous province of Salala in Guatemala's western highlands. Maya's approach is to go beyond traditional education, helping the girls build life skills and self-confidence in a holistic way. Diferente que otros colegios, porque en otros colegios hay hombres y mujeres y casi no tenemos las mismas eh, ideas que tienen hombres, es diferente y de nosotros es diferente. A veces no, no, nos respetan, a veces no, entonces como este colegio está, solo hay mujeres, de ellas aprendo más cosas que no he aprendido en, en donde estudié antes. The Maya School emphasizes developing leadership and communication skills. Each student has a mentor who gets deeply involved in the girl and her family's lives. Your brother is Jonathan. Her brother is Jonathan, and you wrote about? Bueno, mi función principal es acompañar a, primero al equipo de mentoras para atender a las familias y a las señoritas a quienes estamos becando en la parte de, eh, socioemocional. Eh, la parte socioemocional trabajamos mucho con las familias y las niñas sobre las emociones. En primero reconocer sus emociones, eh, qué emociones lo que, que ellas presentan, procesarla, eh, darle un nombre a esa emoción. Normalmente no, no le damos un nombre, no las nombramos. Y cómo controlar también esa emoción de acuerdo a la situación que está sucediendo y qué impacto genera eso en, el, en las personas que están a su alrededor. Ever since Maria Gloria enrolled at Maya, her family has been actively involved in her education. Mentors regularly visit students' homes to see how the girls are using the social and emotional skills they've learned in the classroom. Pero una de las cosas que es muy impactante para nosotros primero es el manejo de las relaciones y el manejo del poder dentro de la familia, ¿no? Que antes era como muy típico eh, que solo el papá tomaba las decisiones, ahora es una democracia dentro de la familia, ¿no? ¿Qué nos conviene como familia y nuestro proyecto de familia? Si bien la niña es la que va a Maya, pero somos una familia, somos un equipo y todo es un proyecto de familia. Rompemos creencias y rompemos tabús de una manera muy amigable. Maria Gloria's parents sent her to Maya after sending her older sister, Yoli, there as well. Well, they 
como río, bajo un estudio, más yo este estudio, pero río pues cajoro si calla que estudio, cajoro pues una mujer que jamás, jamás pues y y es un profesional, pues es un profesional que se interesa si hay que tener pues un desarrollo pan de casería y pan de familia. Guatemala has some of the lowest primary education graduation rates and literacy rates in Latin America. Among indigenous teenage girls, only two-thirds can read. Programs like Maya, while small in reach, have a great impact on the students they serve. Northeast of Salala, in the heartland of the indigenous Quiche people, another innovative education program is helping girls to break out of poverty. The program, called Trickle Up, offers young women financial education and tools to start small businesses. The idea is to spark the growth of a new generation of indigenous female entrepreneurs. Nosotros eh, manejamos este modelo que está compuesto por cinco componentes, ¿verdad? Que es el, la focalización, el apoyo al consumo, eh, el ahorro, ¿verdad? Que es importante para la, 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 la economía del hogar, para, eh, para tener dinero en épocas de escasez, ¿verdad? Y también trabajamos un proceso de capacitación, ¿verdad? De empoderamiento, de, tanto en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de desarrollo económico, de estudios de mercado, que permite llegar a nuestro último peldaño del modelo de graduación, que es la transferencia de activos, donde se le transfiere a las, a las participantes eh, un capital semilla. The program's impacts are immediate. Emma Lucilda Coates recently opened a small store outside her home. She sells dry goods and freshly baked bread generating her own income for the first time in her life. According to the United Nations, women and girls represent 60% of the people suffering from global hunger and chronic malnourishment. Studies show that when an impoverished woman attains economic self-sufficiency, it actually impacts an average of five more people, usually the people in her household. Through Trickle Up, women are encouraged not only to develop business skills, but to follow good personal financial habits. Porque sabemos que es importante que para que salga adelante una comunidad es necesario el involucramiento de la mujer porque se convierten en parte de la dinámica económica de, la, de, 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 de su comunidad. Nosotros este, nos hemos dado cuenta que simplemente el hecho de pertenecer a un grupo de ahorro donde ellas ya cada 15 días se reúnen. Regularmente las mujeres dentro de las comunidades no participan en reuniones ni en algunas actividades que se organizan, más los hombres, ¿verdad? Sin embargo, en esto ellos cada 15 días se organizan. Igual la mujer se siente más empoderada porque ya siente que tiene la capacidad de aportar ¿verdad? A, a su hogar. Y lo han, lo han, el empoderamiento no solo se ha visto desde el punto de vista de las mujeres, sino también los hombres lo han externado en algunas comunidades donde ellos ya sienten un apoyo más porque ya su esposa apoya también y no dependen solo de lo que él tenga, ¿verdad? Sino que tienen ese, ese grupo de ahorro, nos decía un señor. Organizers say these targeted programs have a long lasting effect because they've changed perceptions and they reveal to these women what they're truly capable of accomplishing.